dear students namlu korchu peru work power energy inde remaining part avashyapettirunnu appo innatha class la namlu inde remaining part il veruna friction ennu parayna topic aanu discuss cheyyunnathu friction ennu parnittundengile contact illa rendu surface kalkadile generate cheyappadna resistive force aanu appo nammle diagram ilekku sradhikka appo njan ivide oru block of mass oru surface il vechittundu അപ്പൊ ഈ സർഫേസുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ടിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിനൊരു മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് താഴേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ആയിരിക്കും ദെൻ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺ തേർഡിലോ ആ റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്നോ ആർ എന്നോ ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്ഷരാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ചിലരൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ആർ റിയാക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആർ എന്നായിരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ഉയർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എം ജി എന്ന് പറയുന്ന മിനിമം ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലേ നമുക്കിതിനെ ഉയർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമം അത്രയും ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഉയർത്തുക ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വസ്തുവിനെ എനിക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ നീ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സർഫേസും കോണ്ടാക്ടിലുള്ള ആ സെപ്പറേഷനില് ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഈ ഒരു വസ്തുവിൽ ഞാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് എങ്കിൽ ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ സ്മോൾ എഫ് എന്ന് കാണിക്കാം ഈ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വെൻ വൺ ബോഡി made it to slide over the surface of another a resistive force come into play between the two surfaces this resistive force is called the force of friction appo nammal oru vasthuvine horizontal aayittu move cheyikkan oru force apply cheyana samayathu aa force ne against aayittu oru force oru resistive force develop cheyunu angane develop cheyina resistive force ne yana endu parayunnathu force of friction ennu parayunnathu okay ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വസ്തുവിൽ ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ആ ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അധികം ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരത്തിനനുസരിച്ച് അത് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പോഴെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സും കൂടുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ കൂടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ആ മാക്സിമം റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റാം അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർഫേസ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ആണ് ഫ്രിക്ഷന് കാരണമാകുന്നത് സർഫേസ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് സർഫേസുകൾ തമ്മിൽ അതിന്റെ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് കാരണം ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഒന്നിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് മറ്റൊരു സർഫേസ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്മൂത്തായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ വരുമ്പം മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനോ അല്ലെ ഒരു ഒരു സർഫേസ് മറ്റൊരു സർഫേസിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പം ആ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വേണം മൂവ് അപ്പൊ ഈ സർഫസ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് മോളിക്യുലർ അട്രാക്ഷനും ഒക്കെ എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഡിപ
രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതിനെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയും എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് സഫിക്സ് എക്സ് ആയിട്ടിട്ടത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോഡി മറ്റൊരു സർഫേസിൽ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സർഫേസുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വസ്തു മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല ദ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് കം ഇൻ ടു പ്ലേ ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫേസസ് ബിഫോർ ദ ബോഡി ബിഗിൻസ് ടു മൂവ് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ വസ്തു മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നോർമൽ റിയാക്ഷന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂസ് ഇൻ ടു എൻ ദിസ് മ്യൂസ് ഇസ് കോൾഡ് കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി മ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം മ്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനുണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സും കൂടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ഈ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂവിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വേണേൽ ചോദിക്കാം മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡയസ് അതെന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് മാക്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും എന്തിനു തന്നെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഓർ എഫ് മാക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ എസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എസ് ഇൻ ടു എൻ എന്നും ഇവിടെ എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷന് നമുക്ക് ഇതേ ഫോർമുല തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് കൈനറ്റീവ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റീവ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സർഫേസുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് കൈനറ്റീവ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വ്യത്യസ്ത ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സർഫേസസ് വെൻ ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിഗിൻസ് അല്ലെ ആ വസ്തുക്കൾ ഒന്നിന്റെ മേലെ ഒരു സർഫേസിൽ മറ്റൊരു സർഫേസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ അല്ലെ റെസിസ്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെയാണ് കൈനറ്റീവ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വസ്തുവിനെ നീക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രയാസമാണ് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തുവിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് അല്ലെ അതിനർത്ഥം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് കൈനറ്റീവ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദ കൈനറ്റീവ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും കൈനറ്റീവ് ഫ്രിക്ഷനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് എന്താണ് കൈനറ്റീവ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഒരു സർഫേസിൽ മറ്റൊരു സർഫേസ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ സംഭവിക്കാം അതായത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ സംഭവിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാലോ എന്തായിരിക്കും സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർഫേസിന്റെ മേലെ മറ്റൊരു സർഫേസ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ
immuke in the parana, it is the coefficient of coefficient of kinetic friction in the parana. Coefficient of kinetic friction. Okay. Upon the mala friction, a curtsum and slaki a carrying a little number of the summarize the tender. Upon the point of the force of friction depends on the nature of the surface. Friction is independent of the area of contact. Maximum force of static friction is directly proportional to normal force. Maximum force of kinetic friction is directly proportional to the normal force. The direction of the kinetic friction is opposite to the velocity of the body. Coefficient of static friction is greater than coefficient of kinetic friction for the same pairs of surfaces. Discuss the points on the summarize the other points in a number and the other kind of is in the loss of friction and night are a loss of friction other either number of particular points in a long number loss of friction in the parana heading in the key they can summarize the other next to friction the gunangal and the key on another advantages of friction. Friction and Ladundana, Namukan, Adatanaka Patanada, the either in Namada feet in ground in a decay, frictional force exists in the Gundana, Namkan the another, and Namkan Namada controlled the way, not a consahaik in the way. Could other it helps to hold things, Namka Vastuka, Kailipidikan, Namka Patanagarno in the Niana, a frictional force of the Niana, but end up under Tula Patrona Kanagalamaka in the Tunavetan in Ule. Upon the Sambay Kadrik another, and then number of Vidikina was soon number of IQ a dial and then down under a very frictional force and down under frictional force of Karnana, Namkuas to color, and the Yamatana, the Pitikamatana. Next year we can fix a nail on the wall due to friction. The other wall, like in Amkurani Tarsu, Etan and Gile, a chomerinum, Aniku a dial, a frictional force on Dana and Kadan and the Yamatana, the chomerly fix a Yamatana. Next, it is difficult to climb a tree without a friction. Our Martin and Moloka Kernangilla frictional force in the Ningle Matra Keramatula, Marcala Toka Martin and Moloka was a method slippy and a Sadi the Kurda, Vida and a Sadi the Kurda, a powder in the Arikum, our day, Pupala Kavanata, and the Arikum Korsum would a smooth tighten down surface. Upper Anna, better than the inner slippy the Pogan upper, and the surface in the roughness of Kuduna Matra on the inner water climb be another Martin and Moloka, which is a current so high another. But the Kendana friction the advantage is set up. Friction slows down the motion of moving objects in the Next, Namkaria and moving parts in the Korea Samang conductor one year out of heat energy in down under other silicon Namku Bayoga Petambatilla. Ale, up a Ibeta and an energy loss, heat in the Rubatil, energy Nashapadan, Aragarna under the friction garna under Kuda, the moving parts of Tamile and then a polar conductor Verna Sameta, then a Taymana Samoyka and the wear and tear on the barrier. Ale, other under the name machines in the efficiency for a young Saturday. A Bidoka Namka then disadvantages say the Kamaka. Now, what are the merits and demerits of friction? What are the advantages and disadvantages of friction? This is the question why friction is called necessary evil. And the friction is necessary evil. Now, what are the advantages and disadvantages of friction? Now, what is the question? 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 Friction कोरे disadvantage गल इंडो नो नमले मंसला के अपन चला समय तंगी लादो नम कंडाना बुद्धि मुटन डाकन अंडे अपन नमले दे इम friction ने कोरक्यान इल्ला mechanism से try की अब अ friction ने कोरक्यान इल्ला mechanism से मतलब इस चोरे दियो सुप्रक्षण आने इन्ना मले पारे इन्ना दा ये बेटा एक टोम प्रदान है माइटो low friction सुबियो इक्के इन्ना दा ना low friction से ना वरना नमले oil डारन्दे लेमेशन पार्ट्स ना oil डारन्दे grease डारन्दे अदनी आना नमले low friction से ना पारे इन्ना दा अब आंगने वेतन समय तो नम कार्यम surface से ले इन्दन ना imperfections इन्ना हो प Grease गुंडो oil गुंडो fill ला आ गये अपन contact surface से लल्ला imperfections को रही गये अदिन्दा फरमाये तो friction को रक्या सहाय किए नहीं अपन अगर 
എന്താണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രിക്ഷനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പോളിഷിംഗ് ഓഫ് സർഫസസ് അല്ലെ പോളിഷിംഗ് ചെയ്യാം വുഡിന്റെ സർഫേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോളിഷിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർഫസിലെ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് കുറെ ഒക്കെ കുറയും കുറെ കുറയുന്ന സമയത്ത് അതെന്തിനു കാരണമാവും ഫ്രിക്ഷൻ കുറയാൻ കാരണമാവും അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പോളിഷിംഗ് ഓഫ് സർഫസസ് ആണ് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യൂസ് ഓഫ് ബോൾ ബിയറിങ്സ് ഇൻ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഇപ്പൊ വാഹനങ്ങളോ യന്ത്രഭാഗങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി മൂവിംഗ് പാർട്സിനിടയ്ക്ക് സർക്കുലർ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർക്കൽ ഷേപ്പിലോ ഉള്ള ബോൾ ബിയറിങ്ങുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മൂവിംഗ് പാർട്സിന്റെ കോണ്ടാക്ട് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന തേയ്മാനത്തിന് പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പല തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ടു റിഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് അതുമല്ല പാർട്ട് സിയിൽ ഒരു എസ് ഐ പോലെ ഏഴ് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചോദിക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പഠിച്ചു വെക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ പാർട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് എക്സാമിന്റെ മുമ്പ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ പറ്റുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് എക്സാമിന് മുമ്പേ ലെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എക്സാമിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം താങ